ゃないですか<笑>あれちょっとちょっと三十四歳のパフェ好きのおじさんですね。いやそうですね。言語化しないでください。<笑>うますぎて震える。おはようございます。え今週ついに I Will Pay 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 金之助ザラッパーがリリースされました。ということでね、実はあの博多のメイン通りこの西通りのですね大きなビジョンがあるんですけど。ここにプロモーションビデオが流れるらしいんでちょっと見に行きました。流れてた<笑>やばちょっとおもろかったっすおはようございます今川端商店街を歩いてますが朝ごはんを食べに行きます今日ね、起きたらなんと iTunes ヒップホップランキング9位に入ってましたちょっともうマジやばいっすね、まあ、まずは朝ごはんを食べます定食のオープニングメンバーとかさんで。いやいや。<笑><笑>楽しみにしてください。<笑>これはパフェ部が盛り上がってきたぞ。うんうんナイスパフェ部。コーチ今日も。ご指導ありがとうございました。今日も頑張ったね。<笑><笑>こちらにサインを書かせていただきましたものすごい並びですいや今日も最高の部活動ができました最高新人の二人も入部して<笑>パフェブ最高パフェブ最高ありがとうございましたありがとうございますえ今会社に着いたらプラシーボのサイモン社長からお花いただいてましたありがとうございますいやこれめっちゃでかくなすごいサンズカラーサイモン社長はサンズのスポンサー仲間ですありがとうございます金之助ザラッパーファーストシングルの「IWILLPAYPAY」の発売から数日が経ったんですがなんとですね、えー、iTunes のヒップホップチャート、えー、第7位にランクインしてましたあと AmazonMusic はなんと1位ちょっとヤバすぎましたねマジで本当あのびっくりして何も言えないんですけど買ってくれた皆さんのおかげです本当にありがとうございます。
新規事業をどうやって作ってるんですかっていう名前を聞かれたんですけど新規事業は基本的に、まあ、いろんな経営者のタイプがいるんですけど僕の場合は身の回りで自分が不自由に思ったこととかをやるようにしてます例えば1年前に福岡に帰ってきたんですけど福岡なんか全然面白そうな仕事見つかんないなと思って。福岡の転職相談の現地っていうサービスを作ったりとかあとは英会話に関しても、えー、と僕がねロサンゼルスに行きたいなと海外行きたいなと思って英語の勉強をしたんですけどなんか全然喋れるようにならなかったんで自分で作ってみたりとかあとは、まあ、今だったらあのー、なんだろうね外国人の、ね、友達とか僕多いんですけど。やっぱ飲みに行くとあのすごい変な目で見られたりとか変な目っていうかなんかチラチラ見られたりするんですよそういうのがストレスだなとか思って、まあ、そういうなんか国境のない場所当たり前のような場所を作りたいなと思って「えー、世界」っていう、ね、企画を考えたりとかあと今だったらヴィンテージとかハマってるんですけど、まあ、例えばヴィンテージ家具とか検索してもヴィンテージ風の家具しか出てこないんですよね上の方に。だからそういうい本当にヴィンテージ売ってるサイトとかもっと出てきてほしいなとか思ったら、まあ、そういうのを作ってもいいですし、まあ、そんな感じで新規事業は作ってます。